సక్సెస్ స్టోరీ టీడీపీకి పోద్ది ఇది ఉద్యమ సక్సెస్ త్రీ క్యాపిటల్ సక్సెస్ స్టోరీనేమో వైసీపీకి పోద్ది వీళ్ళు మధ్యలో చేసి ఎవరిని లాభపరిచేటట్టు బేసిక్గా చెప్పాలండి ఇప్పుడు కమ్యూనిస్టులకి జాత కాక వీళ్ళందరికంటే చాలా స్ట్రాంగ్గా చేయగలరు చేయగలరు కానీ ఎందుకు సైలెంట్ అయిపోయారు ఇటట్లో ఎవరికో గెయిన్ తప్పించేయలే ఏదన్నా ఉంటే స్టేట్మెంట్లకే పరిమితం కావాలి లేదా వీళ్ళు ఆల్టర్నేటివ్ ప్రణాళిక ఏదైనా చెప్పగలగాలి అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి ఏడకపోద్ది రాజధాని దగ్గర నువ్వు కదా కట్టించి ఇవ్వంది వీళ్ళు ఎటు తీసుకెళ్తున్నారు ఫైనల్గా ఎన్నడదాకా ట్యాక్టికల్గా బీజేపీ వైపు కొన్నట్టు ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం ఎప్పుడైతే జనసేన బీజేపీ కలిసింది వాళ్ళని పక్కన పెడుతున్నారు యనమల నున్ను వీళ్ళందరూ ట్రాప్లోకి ఎవరిని లాగుతున్నారు బీజేపీలు లాగుతున్నారు కేంద్రం వ్యాపాలి కేంద్రం వ్యాపాలి అంటే కేంద్రాన్ని ట్రాప్లోకి లాగుతున్నారు ట్రాప్లోకి లాగుతున్నప్పుడు వీళ్ళు వెళ్ళి ఉద్యమం చేస్తే నువ్వు ఎక్కడ ఉద్యమం చేసేది ఏంది అక్కడ కదా ఆపాల్సింది అని రేపటి నుంచి బీజేపీ నువ్వు తగులుకుంటారు టీడీపీ మొదటి నుంచి కేంద్రం లాగాలి నెత్తిన పెట్టి కూర్చున్నా అనుకోండి ఇక్కడ ఉద్యమం చేసేస్తే రేపు పొద్దున్న జనాలకు ఏమని చెప్పుకుంటారు నువ్వు పవర్లో ఉన్నావు నువ్వు ఆపంటారు ఆపే శక్తి ఉంది వాళ్ళకి లేదు లీగల్ గా చేసే యాక్టివిటీ డిఫరెంట్ లీగల్ గా కూడా బీజేపీ చేయట్లేదు కదా అది టీడీపీనే రైతులతో కలిసి చేస్తున్నటువంటి సిస్టమ్ కనబడుతుంది ఎట్లాంటప్పుడు వీళ్ళకి ఏంటి ప్రయోజనం దీనివల్ల అయితే ఎంసో వచ్చినప్పటి నుంచి మొదటి నుంచి కూడా ఒక రకంగా బీజేపీ జనసేనతో పోల్చుకుంటే బీజేపీ కొంచెం అంటీ ముట్టినట్టే వ్యవహరిస్తుంది కానీ పవన్ కళ్యాణ్ మాత్రం జనసేన ఒక స్ట్రాంగ్ డెసిషన్ తో ఉంది ఇప్పుడు అది నీరుగారిపోయినట్టు అవదా ఖచ్చితంగా జనసేన ఏంటంటే జనసేన బీజేపీ ద్వారా ముందుకు వెళ్ళాలనుకుంది దూకుడుగా వెళ్ళాలనుకుంది ఇక్కడ బీ ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడ జనసేనకు వచ్చేటప్పుడు రెండు స్టాండ్ అయింది ముందే ఉన్నది రాజధాని ఎక్కడైనా పెట్టుకుంటే రైతులకి న్యాయం చేయండి అని రైతులకు వీళ్ళు కొత్త ప్యాకేజీ ప్రకటించారు ఇది న్యాయమా అన్యాయమా అని మాట్లాడలేదు రాజధాని ఇక్కడ ఉండాలంటుంది కొత్తగా ఇంకొక ఐదేళ్ళు ఇయ్యడం న్యాయమా అన్యాయమా రైతు కూలీలకు ఐదు వేలు ఇస్తానంటాం న్యాయమా అన్యాయమా అట్లాగే ఎవరైతే ఈ పట్టా భూములు ఉన్నాయి మూడు వేలకి వాళ్ళకి వాళ్ళ భూమి బదులు ఇక్కడ పూర్తిగా అంటే భూమి ఆల్రెడీ వదిలేసుకున్న వాళ్ళకి పట్టాలు క్యాన్సిల్ చేశారు కదా అది ఫ్లాట్లు ప్లస్ వీళ్ళకి దాంట్లో ల్యాండ్ పూలింగ్లు ఇస్తా ఉంటారు ఈ మూడు వాళ్ళు చూపెట్టి న్యాయం ఇది అన్యాయం అందామా న్యాయం అందామా నెంబర్ వన్ పాయింట్ ఇది కాకుండా ఇంకేమన్నా న్యాయం ఉందా ఇది కాకుండా వీళ్ళు చెప్తున్న న్యాయం ఏంటి రాజధాని అక్కడే ఉంచడం రాజధాని అక్కడే ఉంచడం న్యాయం అంటే కనుక మిగతా ఇక దాంట్లో యాజిటేషన్ అనవసరం కదా ఇక్కడ ఇక్కడ అది క్లియర్గా తెలుగుదేశం స్టాండ్ రైతులకి న్యాయం ఇది కాకుండా రైతులకు ఇంకొక న్యాయం ఏమన్నా ప్రపోజల్ చేసిందా జనసేన కానీ బీజేపీ కానీ లేదు వాళ్ళకి భూమి వాళ్ళు ఇంకేటా ఏమన్నారు భూమి కూడా తిరిగి ఇచ్చేస్తా ఉన్నాను వద్దు అనుకుంటా ఇంకెంతకు మించి అది అసలు మేనిఫెస్టోలో పెట్టింది బీజేపీ మొక్క వద్దు అన్న వాళ్ళకి భూములు మే వెనక్కి ఇచ్చేస్తాం ప్లస్ ఇది చేస్తాం అనేటువంటిది హైకోర్టు అక్కడికి ధరలిస్తాం అన్నట్టు ఇంకోటి రాయలసీమ తీర్మానం కూడా ఉంది కర్నూలు రెండో రాజధాని కావాలన్నటువంటి అవన్నీ ఇప్పుడు జరుగుతుంటే వద్దంటే రేపు బీజేపీ జనం దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమని చెప్పుకుంటుంది 